வணக்கம் நண்பர்களே லைக் என் சேர் வித் எஸ்கே யூடியூப் தளத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பு நான் உங்கள் எஸ்கே இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொரோனா வந்த பிறகு நம்ம நிறைய விஷயங்கள கேள்வி போகிறோம் மருத்துவங்கள் மருந்துகள் மருந்து முறைகள் மருத்துவ முறைகள் இப்படி நிறைய 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 விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டுருக்கோம் பட் இதில் மிகப்பெரிய குற்றங்கள் நடைபெறுது எந்த நடைபெறுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியவும் கிடையாது ஏன் இந்த குற்றங்கள் நடைபெறுது அதுக்கான காரணம் என்னென்னு நீங்கள் லைட்டை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் அதில் காரணமாக இருக்கும் நம்மளோட அறியாமை தான் வந்து மிகப்பெரிய குற்றங்கள் வந்து நடக்க காரணமாக இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏமாத்திரம் வந்து காரணம் வந்து ஏமாற்றம் தான் காரணம் ஏமாறம் குறைவாக இருந்தால் ஏமாத்திரம் இருக்கவே மாட்டான் இதான் ஒரு சின்ன லாஜிக் இருக்கு ஸோ இந்த குற்றங்கள் குறையணும் ஸோ இந்த மக்கள்கிட்ட ஒரு அறியாமையை போக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த சீரியஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த மருத்துவத்துறையில் நடக்க குற்றங்கள் ஸோ அதோட பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக பேசலாம் ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரிக் மெடிசன்னா என்ன பிராண்டட் மெடிசன்னா என்ன ஜெனரிக் மெடிசனுக்கு பிராண்டட் மெடிசனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதில் நடக்கிற குற்றங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப பில் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக பார்க்க போகல சாதாரண மனிதனுக்கு எளிமையாக புரியும் விதமாக நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நான் நம்புகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக இந்த ஜெனரிக் மெடிசன் பிராண்டிக் பிராண்டட் மெடிசன் இதுக்கு முன்னாடி மெடிசன் எப்படி உருவாகிறாங்க ஒரு மருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கப்படுது அந்த ப்ராசஸ்ஸை பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபார்மா கம்பெனிக்கு போனாலும் ஒரு ஆர்டிஎன்டி ஆர்டிஎன்டின்னு ஒரு டீம் இருப்பாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் அப்படின்னு ஒரு டீம் இருப்பாங்க ஸோ இந்த டீம் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு நோய் வருது அதுக்கு ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுத்து குணப்படுத்துகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சிக்கன் குனியாக வருதுன்னா அதுக்கு மஞ்சள் வேப்பிலை இதெல்லாம் கலந்து இஞ்சியாக தான் கலந்து ஒரு கஷாயம் கலந்து வச்சு அந்த கஷாயத்தில் குணப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு அவங்க கேள்விப்படுறாங்க உடனே இந்த கஷாயத்தில் வந்து என்ன கெமிக்கல் வந்து அந்த நோயை குணப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்ப்பாங்க அந்த கெமிக்கலை கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த கெமிக்கல் ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்குறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன இல்லை இதை வச்சு உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சங்காட்டியும் அதை வந்து சோதனை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வந்து கெ குரங்குக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுத்தா வேலை செய்யுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலி கொடுப்பாங்க எலிக்கு எந்த டோசேஜில் கொடுத்தா அது ஒரு ஒரு வேறு வேறு டோசேஜ் இருக்கா ஒரே மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க வேறு வேறு டோசேஜில் கொடுத்தா அது ஒரு சென்ஸ் பார்ப்பாங்க அது நல்லா இருந்துச்சுன்னா அடுத்து குரங்கு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தராக கொடுத்து முடித்து அந்த ரிசல்ட் சக்ஸஸ் ஆன பிறகு அதை வந்து மனுஷன் தருவாங்க மனுஷங்களும் சும்மா கொடுத்துற மாட்டாங்க ஒரு லாங் ப்ராசஸ் ஒரு அஞ்சு வருஷம் மூலியோ பத்து வருஷம் டைம் எடுத்துப்பாங்க ஸோ உடல் இதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது விரிவாக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்தை எப்படி வந்து மாத்திரையை தயாரிக்கிறது அதுக்கான வழிமுறைகளை தேடி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அது கூட லேக்டோ சுக்ரோஸ் இந்த மாதிரி என்னென்ன கெமிக்கல்ஸை கலந்து அந்த மாத்திரையை ஈஸியாக கிடைக்கும் எந்த மில்லிகிராம நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு அந்த மாத்திரையை தயாரிப்பாங்க அந்த மாத்திரை தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது பேட்டர்ன் டேட்ஸ் வாங்குவோம் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கிட்டே போய்ட்டு நம்ம இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டெஸ்ட்டை சப்மிட் பண்ணி அவங்க பேட்டன் வாங்கணும் எந்த ஒரு புதிய கண்டுபிடிக்கும் வந்து பேட்டன் டைட்ஸ் தேவைப்படுங்க ஓகேங்களா ஒரு பேட்டன் வாங்கி வச்சுப்பாங்க நான் தான் எனக்கு கண்டுபிடிச்சது எனக்கு தான் சொல்லும் அதான் பேட்டன் கூட அர்த்தம் பேட்டன் கண்டுபிடிச்சி பேட்டன் டைட்ஸ் வாங்கி அதை வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ சேல் பண்ணுறது மாதிரி என்ன என்னென்ன மருந்து மாத்திரை என்ன சைஸில் தயாரிச்சா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தயாரிப்பாங்க தயாரித்து முடிச்சிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன விளம்பரப்படுத்தணும் விற்கணும் ஸோ அவங்க விளம்பரப்படுத்தி விற்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு மார்க்கெட் இன்ஃபிரஸ்டேட்டிவ்ஸ் விளம்பரம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்ஸ் நம்ம டிவியில் பார்க்குற ஆக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த பேட்டன் ரேட் எவ்வளோ வருஷம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் இருக்கும் நம்ம இருபது வருஷத்துக்கு அந்த கெமிக்கல் கம்பெனி வந்து சாரி இந்த ஃபார்மா கம்பெனி மெடிக்கல் கம்பெனி வந்து அந்த மாத்திரையாக ஹோல்ட் பண்ணுவோம் அந்த ரைட்ஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஸோ இப்போ நிற்கிறாங்க இல்லையா அந்த மருந்தை வந்து ஒரு பேர் சொல்லி ஒரு பேர் வச்சு அந்த மருந்து விற்பாங்க அதான் வந்து பிராண்டட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மருந்துக்கு ஒரு பே மருந்து சாதாரணமாக வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பேர் வைப்பாங்க ஒரு மருந்துக்கு அதோடய மூலக்கு ஒரு பேர் வச்சு விற்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மஸ் பேராசிட்டமால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேராசிட்டமால் தான் அந்த மூலக்குரோட பெயர் அதான் அதை அதான் மூலக்குரோட பெயர் அதான் வந்து பேராசிட்டமால் அதான்
அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கிளினிக்கு போகிறீங்க உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளினிக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதிர்க்க நல்ல கோட்டைலாம் போட்டு பேக் மட்டும் உட்காந்துருப்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மார்க்கெட்டிங் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் எங்கள் கம்பெனி வந்து நம்மளுக்கு டூர் பேக்கேஜ் டாக்டர் இதை போயிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டூர் பேக்கேஜ் தரும் அவங்க நல்லா கவனிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மருந்துகள் பிரிஸ்கிரைப்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க எங்கள் மருந்துகளை நீங்கள் வீங்க எங்கள் மருந்துகளை நீங்கள் வந்து நோயால் எழுதி எழுதி கொடுங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு லஞ்சம் மாதிரி சின்ன விஷயம் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஒரு டூர் பேக்கேஜ் இல்லை அவங்களுக்கு செலவு இல்லை அவங்க அவங்க டேபிள் இல்லை அவங்க பேண்ட் ஸ்டேண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கம்பெனியோட பேர் தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் நம்மளும் போய் நம்ம உலகம் சரியில் போவோம் அவங்க டாக்டர் வந்து பார்த்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எழுதி கொடுப்பாங்க நம்ம இதை போய் மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய்ட்டு காட்டுவோம் இந்த மருந்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அது ஐநூறுரூபா அறநூறுரூபா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நூற்றி ஐம்பது ரூபா அதே ஃபார்மல் நூற்றி ஐநூறுரூபா தான் ஏன்னா பிராண்டு மெடிசன் அது அதே கெமிக்கல் தான் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஜெனடிக் மெடிசனும் ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா அது சொல்லுவார் இது ஐநூறுரூபாங்க அதே மாதிரி ஒரு மெடிசன் இருக்குது நூற்றி ஐம்பது ரூபா வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க மெடிக்கல் கெப்பாசிட்டி மெடிக்கல் ஷாப்பில் இருக்கோம் நம்ம என்ன இப்போ ஐயோ இதெல்லாம் டாக்டர் சொல்லி இருக்கிறதுல ஒரு ஹஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மெடிசன் வாங்கிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றங்கள் நம்ம நடக்குது அது யார் சொல்லி நம்ம கொடுத்தோம் இப்போ நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப் போய் அவர் விற்க சொன்னாலும் அவரும் பிராண்டட் மெடிசன் தான் காமிப்பார் ஏன்னா பிராண்டட் மெடிசன்லாம் அவருக்கு நிறைய வரும் அதை விற்க சொல்லுவோம் ஜென்டிக் மெடிசன் அவர் குறைவாக தான் வரும் பொதுவாக மெடிக்கல் ஷாப்பில் பிராண்டட் மெடிசன் அதிகமாக வரும் ஸோ வந்து இந்த மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்துக்குள்ளே வருது அது நம்ம தான் இந்த வித்தியாசம் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இதே ஜென்ட்ரிக் மெடிசன் இது பிராண்டட் மெடிசன் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் நம்மளுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது ஸோ இந்த அதிகமாக பயன்படுத்தி தான் வந்து பரோனா காம்பெனிஸும் சரி டாக்டர்ஸும் சரி மக்களை முழுவதும் வச்சு நிறைய பணங்கள் சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து ஜென்ட்ரிக் மெடிசன்னா என்ன பிராண்டட் மெடிசன்னா என்ன அப்படின்றது ஸோ ஜென்ட்ரிக் மெடிசன்னா ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த மருந்தோட மூலக்கூறு பெயர் இதான் வந்து ஜென்ட்ரிக் மெடிசன் அந்த மருந்துக்கு கண்டுபிடிச்சாலும் அவங்க ஒரு பேர் வைப்பாங்க அதுதான் வந்து பிராண்டட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இதை வந்து அதுக்கு பின்னணி நடக்கிற குற்றங்கள் இந்த குற்றங்கள் கலையப்படணும் என்ன மக்கள் முதல் அறியாமல் போகணும் இதாக ஜென்டிக் மிஷனாக என்ன பிராண்ட் மிஷன் என்ன அது சரி நீங்கள் ஒரு என்ன ஒரு கடைக்கு போனாலும் இதில் சில இணையதளங்கள் இருக்குது இந்த இணையதளங்கள் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஜென்டிக் மெடிசனுக்கு இந்த மெடிசன் என்னென்ன பிராண்டட் மெடிசனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இணையதளத்தில் ஒரு தகவல்கள் எங்கிட்ட தெளிவாக இல்லை அப்படிங்கிறதால் நான் கொடுக்க முடியல நான் மட்டும் நான் செக் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி நான் தொடர்ச்சியான வீடியோக்கு நிறைய போட்டுக்கிட்டுருப்பேன் மருத்துவத்துறையில் நடக்கிற குற்றங்கள் அதை பற்றின விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க ஸோ இதே மாதிரியான வேறு லெவல் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கும் போது உலகம் பற்றி வணக்கம் போய் வெளிப்படுவது நான் உங்கள் எஸ்கே நன்றி நண்பர்களே தேங்க்யூ வைஸ் ஹவ் குட் டே டேக் கேர் பாய் சேஸ்